ദൈവനാമത്തിന് മഹത്വമുണ്ടായിരിക്കട്ടെ ഗ്ലോറിയ ന്യൂസ് ടി വിയിലൂടെ ലോകത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലിരുന്ന് ഈ ധ്യാനം ശ്രദ്ധിക്കുന്ന ഏവർക്കും ക്രിസ്തു വേശുവിൽ എൻ്റെ സ്നേഹ വന്ന ഇന്ന് ദുഃഖവെള്ളിയാഴ്ചയാണല്ലോ ഇപ്പോഴത്തെ പ്രത്യേക സാഹചര്യങ്ങളിൽ അവനത്തിൻ ഉള്ളിൽ കുടുംബാംഗങ്ങളുമൊത്ത് ധ്യാനിക്കുവാനെ നമുക്ക് സാധിക്കുകയുള്ളൂ ദുഃഖവെള്ളിയാഴ്ച എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ആചാരമല്ല അതൊരു ചടങ്ങല്ല യേശുവിൻ്റെ പീഡാനുഭവങ്ങളെ അയവിറക്കി ദുഃഖം പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന അവസരവുമല്ല മറിച്ച് മനുഷ്യഹൃദയങ്ങളിൽ ഗുണപരമായ പരിവർത്തനം വരുത്തുന്ന ക്രൂശിൻ്റെ വെല്ലുവിളികൾ ഉൾക്കൊണ്ട് അനുസരണത്തോട് സമർപ്പണത്തോട് അതിനോട് പ്രതികരിക്കുന്ന ദിനമായിരിക്കണം ദുഃഖവെള്ളിയാഴ്ച ഇന്ന് നാം ഒന്നിച്ച് ക്രൂശിൻ്റെ വെല്ലുവിളികൾ ദ ചലഞ്ചസ് ഓഫ് ക്രോസ് എന്ന വിഷയത്തെ ആസ്പദമാക്കി അല്പസമയം ധ്യാനിക്കുവാൻ ഞാൻ കർത്താവിൽ ശരണപ്പെടുകയാണ് അതിനാധാരമായി തെരഞ്ഞെടുത്ത് തെരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നത് വിശുദ്ധ ലൂക്കോസ് എന്ന സുശേഷം ഇരുപത്തി മൂന്നാം അധ്യായമാണ് യേശു കർത്താവിൻ്റെ അറസ്റ്റ് വിസ്താരം പീഡാനുഭവങ്ങൾ ക്രൂശീകരണം അടക്കം ഇവ സംക്ഷിപ്തമായി വിവരിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു അധ്യായമാണ് ലൂക്കോസ് എന്ന സുശേഷം ഇരുപത്തി മൂന്നാം അധ്യായം ധ്യാനാത്മകമായി ആ അധ്യായം വായിച്ചാൽ ക്രൂശിൻ്റെ ചില വെല്ലുവിളികൾ നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കുവാനായിട്ട് കഴിയും അല്പസമയം സമയത്തിൻ്റെ പരിധിക്കുള്ളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് രണ്ട് മൂന്ന് ചിന്തകൾ നമുക്ക് ധ്യാനിക്കാം ഒന്നാമതായി അതിൻ്റെ ഇരുപത്തി ആറാമത്തെ വാക്യം അവനെ കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ വയലിൽ നിന്ന് വരുന്ന സീമോൻ എന്ന ഒരു പുരേഖനക്കാരനെ അവർ പിടിച്ച് ക്രൂശ് ചുമപ്പിച്ചു യേശുവിൻ്റെ പിന്നാലെ നടക്കുമാറാക്കി എരിശേമിൽ നിന്ന് എണ്ണൂറ് മൈൽ ദൂരമുള്ള ആഫ്രിക്കയിലെ കുറേന എന്ന സ്ഥലത്ത് ജീവിച്ചതായ ഒരു യഹുദ വംശജനാണ് സീമോൻ എരിശ്ലേമിൽ പെരുന്നാൾ ആഘോഷിക്കുവാൻ വന്നപ്പോൾ തികച്ചും അപ്രതീക്ഷിതമായി ഓർ റോമൻ പട്ടാളക്കാരൻ്റെ ആജ്ഞയുടെ മുമ്പിൽ ക്രൂശിൻ്റെ ഭാരം വഹിക്കുവാൻ അവൻ നിർബന്ധിതനായി ഒരു യഹൂദിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ക്രൂശിന് കരം കൊടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും നിന്ദ്യമായ ഒരു കാര്യമാണ് അപമാനകരമായ ഒരു കാര്യമാണ് എങ്കിലും പട്ടാളക്കാരനെ ധിക്കരിക്കുവാൻ ധൈര്യമില്ലാത്ത ശീമാൻ മനസ്സില്ലാ മനസ്സോടെ നിരാശയോടുകൂടി യേശുവിൻ്റെ ക്രൂശിൻ്റെ ഏറ്റവും ഭാരം കുറഞ്ഞ ഭാഗം തൻ്റെ കരത്തിലേറ്റു ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് സ്റ്റെപ്പുകൾ യേശുവിൻ്റെ പിന്നാലെ നടന്നപ്പോൾ യേശുവിൻ്റെ ചലനങ്ങൾ പ്രതികരണങ്ങൾ സീമോൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ വളരെയധികം വെല്ലുവിളികൾ ഉതിർത്തു അതുകൊണ്ട് സീമോൻ സ്റ്റെപ്പുകൾ യേശുവിനോട് അടുത്ത് ക്രൂശിൻ്റെ ഭാരം അധികമായി വഹിക്കുവാനായിട്ട് താൻ ശ്രമിച്ചു ദ ക്രോസ് ഓഫ് ക്രൈസ്റ്റ് ചലഞ്ചസ് അസ് ടു റിലേറ്റ് അവർ ലൈഫ് വിത്ത് ദ ക്രൈസ്റ്റ് ഓഫ് ക്രോസ് യേശുവിൻ്റെ ക്രൂശ് ക്രൂശതനായി ക്രിസ്തുമായി നമ്മുടെ ജീവിതം ബന്ധിപ്പിക്കുവാൻ ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്നു പ്രിയരെ യേശുവുമായി ക്രൂശുമായി നമ്മുടെ ജീവിതം എത്രമാത്രം ബന്ധിപ്പിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് ശാന്തമായി ഒന്ന് ചിന്തിക്കണമേ അവിടെ വായിക്കുന്നത് സീമോൻ യേശുവിൻ്റെ പിന്നാലെ നടന്നു ഈ വർഷത്തെ ദുഃഖവെള്ളിയാഴ്ച യേശുവിൻ്റെ പിന്നാലെ സഹനത്തിൻ്റെ സ്നേഹത്തിൻ്റെ ക്ഷമയുടെ അനുസരണത്തിൻ്റെ പിന്നാലെ നടക്കുവാൻ നമ്മളെ തന്നെ ദൈവകരങ്ങളിൽ വിനയപ്പെടുത്താം സമർപ്പിക്കും രണ്ടാമത്തെ വെല്ലുവിളി അതിൻ്റെ പന്ത്രണ്ടാമത്തെ വാക്യത്തിൽ നമുക്ക് കാണാം അന്ന് ഹേരുദാവും പീലാത്തോസും തമ്മിൽ സ്നേഹിതരായി തീർന്നു മുമ്പേ അവർ തമ്മിൽ വൈരമായിരുന്നു അന്ന് എന്ന് യേശുവിൻ്റെ ക്രൂശ് ഉയർത്തപ്പെട്ടതായ അന്ന് ബദ്ധ വൈരികളായിരുന്ന രണ്ട് വ്യക്തികൾ സ്നേഹിതരായി തീർന്നു പ്രിയരെ അവർ തമ്മിൽ സ്നേഹിതരായി തീർന്നത് ദൈവഹിതത്തിന് വിരുദ്ധ വിരുദ്ധമായ ഒരു ഗൂഢാലോചനയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണ് എന്നുള്ളത് ഞാൻ വിസ്മരിക്കുന്നില്ല എന്നാൽ യേശുവിൻ്റെ ക്രൂശിൽ നിശ്ചയമായും അരുരഞ്ചനത്തിനുള്ള ഒരു വെല്ലുവിളി ഉണ്ട് എന്നുള്ളതായ കാര്യം നാം ഓർത്തിരിക്കണം അപ്പോസനായ ഭൗലൂസ് എഫ് എസ് സർക്കിൾ ലേഖനം എഴുതുമ്പോൾ അതിൻ്റെ രണ്ടാം അധ്യായം പതിനാലാമത്തെ വാക്യം ഇങ്ങനെയാണ് 
അവൻ നമ്മുടെ സമാധാനം അവൻ ഇരുപക്ഷത്തെയും ഒന്നാക്കി ചട്ടങ്ങളും കൽപ്പനകളുമായ ന്യായപ്രമാണം എന്ന ശത്രുത്വം തൻ്റെ ജഡത്തിൽ നിന്ന് നീക്കി വേർപാടിൻ്റെ നടിച്ചുവർ ഇടിച്ചു കളഞ്ഞ് സമാധാനം ഉണ്ടാക്കി സോ ദ ക്രോസ് ഓഫ് ക്രൈസ്റ്റ് ചലഞ്ചസ് അസ് ടു റെസ്റ്റോർ അവർ റിലേഷൻഷിപ്പ് അറ്റുപോയ തകർന്നുപോയ ബന്ധങ്ങൾ പുനഃസ്ഥാപിപ്പിക്കുവാൻ യേശുവിൻ്റെ ക്രൂശ് വെല്ലുവിളിക്കുന്നു കർത്താവിൽ പ്രിയരെ നമുക്ക് അഹങ്കരിക്കുവാനായി ഒന്നുമില്ല കണ്ടുകൊണ്ട് കാണുവാൻ കഴിയാത്ത സോപ്പ് വെള്ളത്തിൽ അലിഞ്ഞു പോകുന്ന വെറും നിസ്സാരമായ ഒരു വൈറസിൻ്റെ മുമ്പിൽ ലോക രാഷ്ട്രങ്ങൾ ശാസ്ത്രം പണം എല്ലാം ഭയത്തോടുകൂടി വിറച്ചു നിൽക്കുന്ന ഒരു കാഴ്ചയാണ് നാം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമുക്കൊന്നും പുകഴുവാനില്ല അഹം ഭാവിക്കുവാനായിട്ടില്ല വിനയത്തോടുകൂടി യേശുവിൻ്റെ ക്രൂശിൻ്റെ അടുക്കിലേക്ക് കടന്നു വന്ന് ബന്ധങ്ങൾ പുനഃസ്ഥാപിക്കാം ആരാധനയ്ക്ക് വേണ്ടി ആവേശത്തോടുകൂടി എരുശിലയും കുന്നുകയറി വരുന്ന ആരാധകരെ കണ്ടുകൊണ്ട് ആരാധ്യന യേശു കർത്താവ് ഉച്ചത്തിൽ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു അവിടെ നിൽക്ക് നിങ്ങൾ ദൈവാലയത്തിൽ കയറുന്നതിന് മുന്നമേ യാഗം അർപ്പിക്കുന്നതിന് മുന്നമേ നിങ്ങളുടെ സഹോദരന് നിങ്ങളോട് നിങ്ങൾ പ്രയാസമുണ്ടെങ്കിൽ യാഗവസ്തുവോട് വെച്ചിട്ട് ഒന്നാമതിയെന്ന് അവനോട് നിരന്നു കൊടുക്കുക നിരപ്പ് പ്രാപിക്കാതെ പള്ളിക്കകത്ത് കയറുവാൻ അനുവാദമില്ലെങ്കിൽ നിരപ്പ് പ്രാപിക്കാതെ ആരാധിക്കുവാൻ അനുവാദമില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ സ്വർഗരാജ്യത്തിൽ പ്രവേശിക്കുവാൻ സാധിക്കും പ്രിയമുള്ളവരെ ആർക്കെങ്കിലും നമ്മളോട് പ്രയാസമുണ്ടോ ആരോടെങ്കിലും നമുക്ക് വേദനയുണ്ടോ ഈ കൃഷീകരണ ചിന്ത വേളയിൽ നിങ്ങളുടെ മനസ്സാക്ഷിയുടെ മുമ്പിൽ അങ്ങനെയുള്ള ആരെയെങ്കിലും പരിശുദ്ധാത്മാവ് കൊണ്ട് നിർത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിശ്ചയമായും വിനയത്തോടുകൂടി പ്രാർത്ഥിക്കുക കർത്താവ് എൻ്റെ മുമ്പിൽ കൊണ്ട് നിർത്തിയിരിക്കുന്ന ഈ വ്യക്തിയോട് ഞാൻ നിരന്നുകൊള്ളാം ബന്ധങ്ങൾ പുതുക്കാം എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുക മണിക്കൂറുകളായി തന്നെ പീഡിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന റോമൻ പട്ടാളക്കാരെ മത പുരോഹിതന്മാരെ എറിശ യഹൂദന്മാരെ നോക്കിക്കൊണ്ട് യേശു കർത്താവ് ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ചു പിതാവേ ഇവർ ചെയ്യുന്നത് എന്തെന്നറിയായികയാൽ ഇവരോട് ക്ഷമിക്കണമേ ക്രിസ്ത്യൻ ഫോർ ഗേവിങ് ഈസ് നോട്ട് ഫോർ ഗെറ്റിംഗ് ബട്ട് റിമംബറിങ് റിമംബറിംഗ് വിത്തൌട്ട് പെയിൻ ക്രിസ്തീയ ക്ഷമ എന്ന് പറയുന്നത് മറക്കുന്നതല്ല യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മുമ്പിൽ ക്ഷമയോട് ആ വ്യക്തിയെ ഓർക്കുന്നതാണ് ക്രിസ്തീയ ക്ഷമ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ക്ഷമിക്കാം മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാം ഒരുമയുടെ ആത്മാവിൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ നമുക്ക് മുന്നോട്ടുവാൻ ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മളെ സഹായിക്കട്ടെ മൂന്നാമത്തെ വെല്ലുവിളി അതിൻ്റെ അൻപത്തി മൂന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൽ കാണാം അത് ഇറക്കി ശീലയിൽ പൊതിഞ്ഞ് പാറയിൽ വെട്ടിയിരുന്നതും ആരെയും ഒരിക്കലും വെച്ചിട്ടില്ലാത്തതുമായ കല്ലറയിൽ വെച്ച് അത് ഇറക്കി ഏത് യേശുവിൻ്റെ ശരീരം അരുമത്തേക്കാരൻ യോസഫ് യേശുവിൻ്റെ ശരീരം ക്രൂശിൽ നിന്ന് ഇറക്കി ഓർ റൂമാലിൽ നൂറ് രാത്ര സുഗന്ധ ദ്രവ്യത്തോട് ചേർത്ത് ചുറ്റി ആരെയും വെച്ചിട്ടില്ലാത്ത ഒരു കല്ലറയിൽ അടക്കി ഹി ഡിഡ് ഹിസ് ബെസ്റ്റ് ടു ദ ബോഡി ഓഫ് ക്രൈസ്റ്റ് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ശരീരത്തോട് ചെയ്യാവുന്നതിൽ ഏറ്റവും നല്ലത് അരുമത്തേക്കാരൻ യാസബ് ചെയ്തു അപ്പോസനായ പൗലോസ് എഫ് എസർക്ക് എഴുതിയ ലേഖനം ഒന്നാം അധ്യായം ഇരുപത്തി മൂന്നാമത്തെ വാക്യം യേശുവിൻ്റെ ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത് തിരുസഭയാണെന്ന് കാണുവാൻ സാധിക്കും സോ ദ ക്രോസ് ഓഫ് ക്രൈസ്റ്റ് ചലഞ്ചസ് അസ് ടു ടേക്ക് ന്യൂ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി തിരുസഭയോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ സമൂഹത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ രാഷ്ട്രത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ പുതിയ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കുവാൻ ഈ ദുഃഖവെള്ളിയാഴ്ച ക്രൂശ നമ്മളെ ആഹ്വാനം ചെയ്യാൻ ക്രൂശിൻ്റെ ചവിട്ടിൽ ശങ്കു പൊട്ടി നിൽക്കുന്ന മാതാവിനെ കണ്ടുകൊണ്ട് യേശു തമ്പുരാൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു സ്ത്രീയെ ഇതാ നിൻ്റെ മകൻ തൻ്റെ അരുമതി ശിക്ഷൻ യോഹനാനെ നോക്കി പറഞ്ഞു ഇതാ നിൻ്റെ അമ്മ ആ നാഴിക മുതൽ യോഹനാൻ ആ മാതാവിനെ കൈക്കൊണ്ടു എന്ന് നമ്മൾ തിരുവനന്തപുരത്തിൽ വായിക്കുന്നുണ്ട് വേദന അനുഭവിക്കുന്ന കഷ്ടം അനുഭവിക്കുന്ന ഏകാന്തത അനുഭവിക്കുന്ന അനേകർ നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടുകളുണ്ടല്ലോ വാക്കുകൊണ്ട് പ്രവൃത്തി കൊണ്ട് അവരെ ആശ്വസിപ്പിക്കുവാൻ ബലപ്പെടുത്തുവാൻ നമുക്ക് ഒരുങ്ങാം ഇപ്പോൾ നാം ഭവനങ്ങളിൽ ധാരാളം സമയം നമുക്ക് വെറുതെ ഇരിക്കുവാനായിട്ടുണ്ട് ഒരു ദിവസം കുറഞ്ഞത് പത്ത് പേരെയെങ്കിലും ഫോണിൽ വിളിച്ച് ബന്ധങ്ങൾ പുനഃസ്ഥാപിച്ച് 
പരസ്പരം ധൈര്യപ്പെടുത്തി നിത്തലയ്ക്കായി ഒരുക്കി മുന്നേറുവാൻ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലെ ക്രൂസിൻ്റെ ചിന്തകൾ നമ്മളെ സഹായിക്കട്ടെ അതിനായി നമ്മളെ സമർപ്പിക്കാം പ്രാർത്ഥിക്കാം ഒരുങ്ങാം ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മളെ സഹായിക്കട്ടെ